Nos conocemos todas sus fotos de Instagram porque lo revisamos desde el día 1. Revisamos sus likes. Y las viejas que les dan like. ¿A quién ha seguido últimamente? ¿Y quién lo sigue últimamente? Otra cosa que ocultamos es con cuántos hombres nos hemos acostado. Cariño, y te doy un consejo. Dependiendo de tu edad, es la cantidad de hombres que vas a declarar. Por ejemplo, cariño, si tienes 20, solo declara 3. Todo chiste encubre una verdad. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Escuela de Redfield. En esta ocasión vamos a reaccionar a un video bastante particular, bastante llamativo. Y bueno, será una píldora roja difícil de tragar porque, bueno, está exponiendo bastantes verdades a través del humor. Sin más dilación, que comience el video. Cosas que hacemos las mujeres. Ojo. Que nuestros hombres no saben. Nos conocemos todas sus fotos de Instagram porque lo revisamos desde el día 1. Revisamos vale. sus likes. Nada fuera de lo y común. Y las viejas que les dan like. ¿A quién ha seguido últimamente? ¿Y quién lo sigue últimamente? Otra cosa que ocultamos es con cuántos hombres nos hemos acostado. Ojo. Cariño, y te doy un consejo. Dependiendo de tu edad, es la cantidad de hombres que vas a declarar. Por ejemplo, cariño, si tienes 20, solo declara 3. Y vas a decirle... El primero fue mi primera vez, el segundo un novio con el que duré muchos años, y el tercero mi exnovio. Esto es una película de terror, ¿eh? <risa> y los consejos, vaya, vaya, ¿eh? Vas a declarar tres, dice ella, ¿no? Les aconseja a las mujeres de 20 años. Vale, pues tú vas a multiplicar por tres, hermano, <risa> esa, esa cantidad que declara. <risa> No importa que tengas más metros de chorizo adentro que de intestino, cariño. ¡Ojo! Y hasta se te salga por la boca. Shh. Siempre declara de la mitad, la mitad de la mitad. Por ejemplo, yo que tengo 37, siempre declaro 5. <risa> declara la mitad de la mitad. ¡Ojo! Y ella que tiene 38 siempre declara 5. No, pocos, ¿eh? Pocos declara. El de la primera vez con el que duré muchos años. El exnovio después de ese y otros dos. El ex marido y otro. Otra cosa que ocultamos es que estoqueamos a la ex. Mi caso no me preocupé porque vi que esa chica tiene la personalidad de un pedo. <risa> o sea, la personalidad de un pedo, bueno, ni puta idea cómo será eso. Déjenme saberlo en los comentarios para ver si alguno de ustedes da con el clavo en ese sentido. Pero vale. ¿Qué tal si nos trasladamos un poco a la realidad? Y es que mujeres como ella sí que las hay. Con una personalidad que pareciera como un poco obsesiva compulsiva. Ya que está obsesionado con stalkear al novio. También con una personalidad mitómana. Ya que está de acuerdo con mentir acerca de su pasado. Y ella misma nos ha dicho la clave para entender cuál es la cantidad exacta. Si tuviste una cantidad de novios, declara la mitad de la mitad. Otra cosa que solemos ocultar las mujeres es quién era mejor en la cama. Reglas. Ojo. Siempre el hombre en turno será el mejor en la cama, aunque eso no sea cierto. Dile, oh, por Dios, cariño, eres un cemental. Ay, esto fue fantástico. Nadie me había hecho sentir así. ¡Por Dios! ¿Qué es esto que experimenta mi cuerpo? Jamás lo había experimentado. O sea que también le mienten al clásico chat. <risa> es decir, una regla dice ella que es decirle al hombre de turno que es muy bueno en la cama aunque no lo sea. Y con decirles que les mienten al clásico chat estoy queriendo decir que este tipo de mujeres en la realidad sí que lo hacen. Obviamente este ser de luz está caracterizando, está ejemplificando a, a este tipo de mujeres que son bastante obsesionadas, etc. ¿no? Y después quieren aparentar otra cosa. Adoran pensar y creer que ellos fueron la primera vez en todo, cariño. Aunque en realidad ya esta es más recorrida. El autopista Puebla-México. <risa> otra cosa que le ocultamos a los hombres. Madre mía. Que por lo menos de su círculo de amigos. Uno has visto y has dicho, Comper. Hola, soy Paola y vengo sola. No te <risa> respetes. Es la verdad. Hay muchas mujeres que se meterán con tus amigos. Eso sin duda alguna. Pero eso también dependerá de tus amigos si dejan que esa mujer entre a sus vidas. Pero sabes que ese amigo está buenísimo. Y que en cualquier chico rato, si el tóxico te pone el cuerno, cuentas con ese servidor. Si lo que quieres, vengarte. <risa> Saludos, cariños. 
Y no olviden que las amo mil. Shhh, y las odio 500. Chao, chao. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de este video, es porque toleraste la verdad. Porque a través de este humor, a través de este contenido que pretende ser de broma, hay muchas mujeres que en realidad actúan así. Y ha dicho bastantes verdades y bastantes píldoras rojas que sí son así. Pero eso también depende de la personalidad de este tipo de féminas. Hay mujeres que sí, sin mesura, te van a ser infiel a la velocidad de un estornudo, por ejemplo. Como habrán otras que te lo ocultarán, como habrán otras, bueno, etc. Habrán montones de personalidades de mujeres con las que te vas a topar a lo largo de tu vida. El punto es que si percibes a una mujer que es así como esta, es mejor que pases de ella o que, bueno, tengas un rato de diversión y ya está. Porque si la idealizas y te involucras mucho a nivel sentimental, pues bueno... Te puedes llevar un baldado de agua fría o un baño de realidad como son algunas mujeres. Y ten cuidado con ese tipo de cosas porque podría salir muy mal parado, con mucha rabia y la idea es que sepas controlar esas emociones y evitarte ciertas cosas. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado, espero que te haya aclarado y si fue así, por favor, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. De esta manera te enteras de todo el contenido que está por venir. Si quieres que reaccione a un video en concreto, por favor, envíamelo a través de Instagram. O etiquétame a través de TikTok. No siendo más, nos vemos para un próximo video. Cambio y corto.